Cześć, mam na imię Ania, witajcie na kanale taniaksiążka.pl, kliknijcie subskrypcję i zapraszamy do filmu o najciekawszych premierach młodzieżowych ostatniego czasu. Nasze zestawienie zaczniemy od fantastycznego tytułu od Sary J. Maas. Jeżeli jesteście fanami fantastyki, na pewno to nazwisko jest Wam bardzo dobrze znane. Dzisiaj mamy dla Was Dwór Srebrnych Płomieni i jest to kolejny tom serii, do której serdecznie Was zachęcamy. Odkąd Nesta Archeon została wepchnięta do kotła i wbrew woli stała się jedną z fe, nie potrafi odnaleźć się w tym nowym, zabójczym świecie. Co gorsza, ona zawsze była arogancka, łatwo wpadała w złość, więc kiedy na jej drodze staje Kasjan, doprowadza ją do szaleństwa. A tym ogień między nimi jest gorętszy, im bliżej muszą ze sobą współpracować. Więc jeśli jesteście fanami fantastyki lub samej autorki, koniecznie sprawdźcie tę serię. Pozostając w tematyce fantastyki młodzieżowej, mamy dla Was kolejny tytuł z tego gatunku. Jest to zamknięcie serii Heart of Thorns. Jest to tom trzeci, który nazywa się Żarliwa Dusza. W czterech królestwach grzywioły szaleją, wybuchają wulkany, topnieją lodowce, a piach pochłania kolejne miasta, kiedy książę Queen powraca do Glasdir, gotów, by stanąć na czele rebelii i odzyskać tron. Jeśli czytaliście poprzednie części, koniecznie sięgnijcie po ten emocjonujący finał serii pełnej magii. Pozostając w świecie tego, co niemożliwe, strasznych potworów i magii pewnego rodzaju, przenosimy się w nieco inną scenerię. Będzie to Hawkins i komiks Stranger Things Opus Naukowy. Jeśli jesteście z nami już od jakiegoś czasu, zapewne widzieliście już nasz filmik na temat Stranger Things. Jeśli nie, koniecznie to nadróbcie. Tam dość szczegółowo omawiamy wszystkie książki, komiksy i całą serię Stranger Things. I tak jak tam mówiliśmy, kiedy wychodzą nowe tytuły komiksowe, rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, a kiedy ich nakład się kończy, trudno jest dorwać poprzednie części. Dlatego jeśli jesteście fanami, koniecznie lećcie na taniaksiążka.pl i wkładajcie ten komiks do koszyka, ponieważ jest to najnowszy komiks z serii Stranger Things, w którym tym razem bohaterem będzie Dustin. Razem z nim przenosimy się w, na teren obozu naukowego, gdzie zaczynają dziać się dziwne i niestworzone rzeczy. Giną opiekunowie obozu, pojawiają się potwory i jeśli oglądaliście wszystkie sezony, wiecie, że w poprzednim Dustin e, miał przyjaciółkę, e, wybrankę swego serca Suzy, ona też pojawia się tutaj, dlatego jeśli jesteście ciekawi, koniecznie sprawdźcie ten tytuł. Jeśli rozmawiamy o serialach, na dodatek serialach Netflixa, nie mogło w naszym zestawieniu zabraknąć książki, ruszamy na trip życia z serii Sex Education. Jeżeli oglądaliście serial, na pewno postaci na okładce są Wam dobrze znane i zastanawiacie się może, czy warto sięgnąć jest po taki tytuł. Otóż powiem Wam, że jak najbardziej, dlatego że to, co dzieje się na kartach tej opowieści, to nie jest w żaden sposób y, duplikat tego, co dzieje się w serialu. Dlatego, jeśli oglądaliście serial, jak najbardziej możecie sięgnąć po ten tytuł. Znajdziecie tutaj historię, w której y, brat Maeve znajduje się w tarapatach, a ekipa naszych bohaterów musi mu pomóc, ze względu na to, że on sam nie jest w stanie oczyścić się z zarzutów mu postawionych. Więc zdecydowanie tu będą nowe przygody, y, zupełnie inna y, fabuła, od tej, którą możecie widzieć w serialu, dlatego jest to książka, po którą mogą sięgnąć zarówno fani tego tytułu, jak i osoby, które serialu jeszcze na ten moment nie widziały. Ostatnim tytułem, o którym dzisiaj będziemy mówić, jest książka Sid Meier – Wspomnienia. Ręka do góry, kto z Was grał w grę komputerową Cywilizacja? Mam nadzieję, że tak jak ja znacie tę grę bardzo dobrze, więc nazwisko Sita Mayera nie jest Wam obce. Książka ta jest niewątpliwie perełką dla wszystkich graczy, zwłaszcza fanów serii, ponieważ Mayer opisuje w niej nie tylko kulisy pracy nad cywilizacją, ale także Pirates i Railroad Tycoon. Opowiada z humorem, dystansem, ironią o kulisach powstawania kultowego studia Microprose. Jeśli więc jesteście fanami, nie możecie tego przegapić. To były nasze najświeższe polecajki z literatury młodzieżowej. Mam nadzieję, że udało nam się zainspirować Was do sięgnięcia po któryś z tytułów. Jeśli tak, dajcie znać po jaki. Zostańcie z nami, zostawcie łapkę w górę i koniecznie napiszcie, jaką kolejną książkową polecajkę chcecie zobaczyć na naszym kanale. Do zobaczenia, cześć!